dar início, então, à a, a, a abertura, à a mesa de abertura? Sim. Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, então. É... Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de saudar os membros da mesa de abertura. Primeiramente, eu gostaria de saudar a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Gostaria de saudar o representante da comissão local do evento e coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política, professor Carlos Prati, Carlos Prati, e a professora Luciana Santana, diretora da BCP Nordeste, representando as diretorias regionais da BCP. É um prazer recebê-los é, nessa mesa, tá? É com grande alegria, então, que eu abro o 13º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, com sede na Universidade Federal de Goiânia, UFG, ainda que realizado de forma virtual, que traz como tema eleições e legitimidade democrática. É, até fevereiro de 2022, ainda achávamos que poderia realizar o evento presencial em Goiânia, mas fomos tomados pela preocupação de uma nova onda que se alastrava, então. E a preocupação com a crise sanitária e também com a crise econômica nos levaram a reconsiderar e adotar uma vez mais o formato virtual. Ainda em fevereiro, reduzimos os custos do evento e reabrimos a chamada de trabalho com redução de 25% no valor da inscrição. Aos poucos, as pessoas que já haviam pago tiveram um valor é, é, estornado, as poucas pessoas. Né? É, até hoje, né, pela manhã, nós tínhamos 896 inscritos. Agora à noite, eles já devem somar mais de 900 inscritos. Ainda que tenha nos custado o calor do abraço e a alegria do sorriso, estamos certos de que manter o encontro virtual, ainda neste ano, o fez mais inclusivo. Adiamos a realização do desejo do reencontro, mas temos muito a agradecer. Né? A Universidade Federal de Goiânia, aqui representada pela reitora Angelita Pereira de Lima e o, e o, o coordenador do programa de pós-graduação, em Ciência Política, aqui representado pelo seu coordenador, Carlo Prati, assim como os demais membros da equipe local, a professora Denise Paiva e o professor Roberto Bonifácio, Robert Bonifácio, é, não mediram esforços para nos receber quando ainda pensávamos em fazer o evento presencial, inclusive se lançando a captação de recursos. Sonhamos com anfiteatros para conferência de abertura, sala de trabalho para as áreas temáticas, museu para exposições, espaços centrais, praças e cafés, mas depois compartilhamos a frustração de não realizar os planos traçados inicialmente. Não faltou compreensão e convicção na hora de replanejar a rota. A vocês, muito obrigada. Por outro lado, o tema do evento foi se mostrando cada vez mais apropriado. Em um contexto de ataques às instituições democráticas, a BCP vem reafirmar publicamente, na realização desse evento, o seu compromisso em defesa das eleições e da legitimidade da democracia brasileira. 
Esse é o um encontro, portanto, para debruçarmos sobre a produção científica de nossa comunidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para reafirmarmos a defesa intransigente dos valores democráticos. Na prática, o nosso encontro foi iniciado é, ontem com a mesa que leva o nome do evento, Eleições e Legitimidade Democrática. Na sequência, trouxemos uma mesa sobre mercado de trabalho e profissionalização da ciência política com representantes de empresas juniores. Uma manhã com duas sessões especiais, com duas gerações e com dois desafios caros para a BCP. Na parte da tarde, foram ministrados quatro cursos de metodologia. De hoje até quinta-feira, haverá 43 sessões especiais que mobilizarão 129 pesquisadores e 457 trabalhos serão apresentados, distribuídos em 18 ATs. É importante lembrar que estamos no momento de eleição, super importante, gente, preste atenção, é importante lembrar que estamos em um momento de eleição da diretoria nacional da BCP, então, por favor, não deixem de voltar, tá? Precisamos agradecer o apoio da Fundação Ford, da Fundação Conrad Adenauer, do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas e da Quest Consultoria e Pesquisa. Tá? Agora, já encaminhando para o final, porque a fala nessa mesa inicial é uma fala, é, de fato, curta, né? para que é, a gente tenha basicamente esse processo de abertura e para que eu possa passar a palavra também para os meus é, convidados, é, eu não posso terminar <risos> sem dizer da saudade dos que nos deixaram no decorrer da pandemia, né? É, foi um momento que não foi um momento fácil para todos nós, né? para nenhum de nós. E agradecer a confiança depositada pela comunidade no nosso trabalho. Pedimos desculpas por um inconveniente ou outro que possa surgir. Né? E, por fim, eu termino com a alegria de receber vocês. Tá? Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês e que a gente tenha uma, uma série aí de bons trabalhos, boas conversas, né? E eu vou, então, na minha, terminando a minha palavra, eu vou passar para a, a reitora, né? A reitora da UFG, que nos prestigia aqui com a, sua, com a sua presença, né? E depois eu vou passar para é, o, 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 o professor Carlo Prat, né? Ele também está aqui como representante do, do comitê local do evento, e depois eu vou passar a palavra, então, para a Luciana Santana, representando as, a, as diretorias regionais da ABCP. Mas antes de eu passar as palavras, eu gostaria, é, antes de eu passar a palavra, né, é, eu gostaria de chamar, né, para a gente ver um pouco, um filme, né, um vídeo da UFG, né, que está nos recebendo, para a gente se sentir acolhido pelos sorrisos que estão nesses vídeos. Né, é, é, que, que, que... Eu brinco que os de Goiás é o mais perto de Minas, e eu sou mineira, né, então me sinto muito em casa. Então, a gente queria dar uma olhadinha. Vamos passar primeiro, antes de passar para a reitora? <música> A UFG foi um de grande importância para mim, porque ela me ofereceu a oportunidade de conhecer novas pessoas e de adquirir assim, também, poder participar de projetos, projetos de pesquisa. A gama de cursos que nós temos aqui hoje, das áreas da saúde, áreas humanas, agrárias, exatas, todos esses cursos têm trabalhado conjuntamente para desenvolver novas tecnologias, novas ideias. Nós temos suporte, nós temos aparelhos, nós temos grandes professores, nós temos projetos. É mais do que simplesmente estar me formando é, academicamente, mas é um, uma formação social. Eu poderia só não ser nada, hoje eu tenho a oportunidade de ser alguém na vida. A primeira mulher negra da minha família que vai se formar numa instituição pública federal. Para mim, estar na UFG é um motivo de orgulho. A 
Universidade Federal de Goiás está localizada no centro-oeste brasileiro, na região do Cerrado, próxima à capital do país. A UFG foi criada em 14 de dezembro de 1960, com a incorporação de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia na época. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina deram início à UFG. Na origem, a maioria dessas unidades acadêmicas estava instalada no que hoje é o campus Colemar Natal e Silva, na Praça Universitária. Com o passar dos anos, a universidade se expandiu e um dos marcos desse desenvolvimento é o Campus Samambaia, na região norte de Goiânia. Mas a UFG sempre foi uma instituição importante para todo o Estado. A UFG está em processo de contínuo crescimento, ampliando a sua estrutura e a sua atuação e relevância no Estado de Goiás, no Brasil e até mesmo no mundo. A Universidade Federal de Goiás desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. E o sucesso desta instituição é fruto do trabalho e da dedicação de seus estudantes, professores, servidores técnicos e muito mais. Eu tenho uma relação assim, de muito afeto, de muita gratidão para a FG. Aqui eu cresci profissionalmente, pessoalmente. Então essa relação de amor com a FG é essa troca mesmo. A UFG me, me dá essa oportunidade e eu, eu e com isso eu retribuo com o meu trabalho, com o meu compromisso, com a minha responsabilidade. A Universidade Federal de Goiás é uma importante instituição de ensino superior brasileira e tem se tornado cada vez mais uma referência de qualidade no ensino, pesquisa e extensão. O seu crescimento e a sua consolidação é fruto do trabalho e compromisso das pessoas que no dia a dia constroem esta universidade. Muito bem, eu tô, estou tô sem poder falar, vamos pa passar a palavra então para, oi, tudo bem, vamos passar então a palavra para a reitora, prazer ter você aqui com a gente, Angelita, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciana, eu, é um prazer a Universidade Federal de Goiás sediar o 13º encontro da BCP, nós já estivemos juntas conversando sobre a importância esse momento político, de se fazer um debate como esse, em que se fala da legitimidade, é, é, da democracia, né? e num momento importante no cenário político brasileiro, a UFG quer dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui neste encontro, dizer que é, eleições e legitimidade democrática, esse é um tema extremamente importante, é um tema que nos instiga enquanto pesquisadoras, pesquisadores, enquanto professores, docentes, enquanto cientistas políticos, a importância do tema da política no país, é, da política e da ciência política no país, não só no país, nós vamos receber aqui a nossa é, palestrante internacional, essa discussão, os instrumentos, o fortalecimento dos instrumentos é, que, é, que garantam a legitimidade democrática, né? sejam de pesquisas, sejam as instituições de ensino. Então, tudo isso nos faz, assim, é, muito, é, torna muito relevante a realização do 13º Encontro da BCP aqui e a UFG é, está de, de portas abertas para recebê-las e recebê-los. Sei que o encontro começou ontem e, e permanece ainda, mas nessa mesa de abertura nos cabe aqui, além de dar as boas-vindas, além de dizer do compromisso da Universidade Federal de Goiás com a democracia, e é dizer também da vocação da Universidade Federal de Goiás para pesquisa científica, é, para pesquisa no campo da ciência política, dos nossos é, pesquisadores, dos nossos estudantes, e dizer que, ah, neste momento, é, o que nos cabe de verdade 
é esse compromisso com a ciência, é esse compromisso com o ensino, é esse compromisso com o debate, com o enfrentamento do debate. Então, mais uma vez, eu digo aqui para vocês que estão aqui nessa sala, uma boa noite e desejo um excelente evento. E daqui a pouco teremos uma palestra de muita relevância, muita importância para todos os participantes. Obrigada, obrigada, reitora. Prazer recebê-la uma vez mais. E sempre com essa alegria, já tivemos sim a oportunidade de nos falarmos antes, quando é, a gente ainda acreditava que o evento podia ser é, presencial, né? É, muito bem, mas é, como eu disse, é, a, a compreensão foi muito positiva e agora eu passo a palavra para outro que também foi muito companheiro né, das nossas reuniões, do nosso trabalho, que é o professor Carlos, como representante do comitê é, é, local da, do evento. Professor Carlos, por favor, obrigada. Olá, olá, boa noite, Luciana, boa noite, professora Angelita, boa noite a todas e todos os ouvintes, é uma honra, é um prazer é, representar a comissão local, representar o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, eu abracei desde o começo a organização, organização do evento, ainda lá no auge da pandemia, então, no final de 2020, antes de eu assumir a coordenação do programa, e é um prazer ver que estamos voltando a uma a uma normalidade, estamos voltando provavelmente um caminho de eventos que serão presenciais, mas é, compartilhei totalmente aquela que foi a decisão da BCP, a, a cautela em não organizar o evento presencial, mas a, acredito que este evento será um evento é, grandioso, então quero agradecer mais uma vez a confiança da BCP para e na, e na concordar e organizar o evento, o 13 terceiro encontro anual da BCP aqui eh, no FG. Eh, para mim é uma coincidência ainda melhor essa de da organização do evento, porque eh, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política este ano está eh, celebrando os 10 anos de, de existência. Então é uma coincidência muito feliz e uma coincidência também é, com aquele com reconhecimento de melhoria da área de ciência política e relações internacionais aqui no FG, com a recente nota positiva por parte por parte da CAPES. Então, é um momento de ainda mais de ulterior, consolida, de, de ulterior celebração é, da FG, do programa, é, e, sobretudo, acredito que este encontro e, e os eventos e todas as apresentações que caracterizarão este evento serão fundamentais para um ulterior crescimento e consolidação da área de ciência política eh, não FG e, e no Centro-Oeste. Então, eh, para mim é uma uma alegria enorme ter a possibilidade de, de agradecer em nome da, da comissão local a confiança eh, da, da BCP, a parceria, o companheirismo da, da, da professora eh, Luciana Veiga, que é, sempre se demonstrou muito, muito receptiva a, a, a todas as nossas a, a, as, as nossas uh, sugestões e, sobretudo, realmente o companheirismo. Espero que seja possível uh, receber todos e todas uh, aqui em Goiânia uh, em breve e desejo realmente um excelente evento a todos e uma excelente e prestigiosa uh, conferência de abertura daqui a uns minutos. Muita boa noite a todos e todas. Obrigada, Carla. Obrigada, é um prazer. É, agora eu vou chamar né, a professora Luciana, é, que está representando as regionais, né, as diretorias regionais. Então eu passo para você. Obrigada, Luciana. É um prazer ter você aqui. Tá bom? Boa noite, Luciana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da BCP, agradecer é, a você, o Bruno Majorri, por ter né, é, lembrado do meu nome, né? eu que estou aí na minha segunda gestão né, na, diretoria, na diretoria regional, primeiro como vice-diretora e agora como diretora. É, gostaria de cumprimentar a magnífica reitora, é, cumprimentar também o Carlos, é, cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando, né? É, toda a equipe né, que está acompanhando e que está fazendo esse evento acontecer. Né? A gente 
é, sabe de todas as dificuldades de levar um evento como esse, é, né, especialmente é, é, à distância, né? a gente doido para estar junto, estar tá se abraçando, estar tá conversando né, entre uma atividade e outra, mas isso está mais perto de acontecer, então a gente fica muito feliz é, com isso. É, em nome das regionais, né, agradecer é, pela consideração né, é, né, de considerar é, a participação aí de pessoas é, que estão nas diferentes regiões do país e, e lembrar né, que isso começou a acontecer lá em Curitiba, ainda na gestão do Renato, e que hoje a gente vê, consegue perceber uma ABCP é mais diversa, né? com mais pessoas, é, é, né? mais cientistas políticos em diferentes regiões do país, de alguma maneira estão é, tão se apresentando, estão sendo conhecidos é, e conhecidas. Né? Isso é muito importante, né? a gente mostrar que a ciência política ela não está apenas ali no sul, no sudeste, né? que ela está em todos os espaços do, do país e que a gente tem aí, quanto associação, o compromisso de sempre estar tá incluindo mais e mais pessoas, de estar tá considerando os diferentes problemas né, é, é, que envolvem aí, é, essas regiões do país. Então, eu queria é, desejar né, um ótimo evento, é, que né, tenha bastante êxito, ele está muito recheado aí, Muita, muita programação importante. E, mais uma vez, parabenizar a gestão, que eu acho que está fechando aí com chave de ouro, né? com esse evento, com nomes importantes e que é, tem trazido muitas reflexões para a gente, né? especialmente num ano como esse, que a gente tem desafios políticos aí para enfrentar. Né? Então, é isso. Então, um bom evento para todo mundo e boa noite. E lembrar também que é, a Luciana, é provável que a Luciana faça o primeiro evento, promova o primeiro evento é, presencial na Regional Nordeste. <risos> é, em breve, então pode ser que a gente ainda tenha essa possibilidade aí até o final do ano, é, que ela está é, mexendo alguns esforços nesse sentido, para ver se é possível. Então, é... Vamos Vai sim, ser... viu? Do dia, 21, 21, do dia 21 a dia 25 de novembro, a gente vai estar realizando o encontro regional da BCP Nordeste aqui em Alagoas. Né? Então, nos próximos dias, vocês vão receber os convites e aí espero, esperamos né, poder receber vários de vocês aqui em, em Maceió. Então, então, um abraço e o um sorriso vão ser adiados dois meses. <risos> né? Isso mesmo. Então, é, obrigada, Lu, obrigada, Luciana, pela, pela, pelo empenho, né? por tudo isso. Então, é, agora, gente, é, chegamos assim a, ao fim da nossa mesa de abertura. Né? E, então, a gente considera aberto, oficialmente aberto, embora as atividades já tenham... É, iniciado na, na semana passada, a gente começa a considerar aberto esse 13 terceiro encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, né? Agradeço uma vez mais aos participantes da mesa, né? E a audiência e na sequência a gente vai chamar, então, vamos dar um cinco minutos de... de, de para tomar um cafezinho, trazer uma vinheta, e a gente começa pontualmente às 19 horas, tá bom? Boa noite a todos e a todas, e vamos aproveitar muito o evento, vamos é, curtir bastante é, os trabalhos, os amigos, e seguimos em frente. Obrigada a todos. Boa noite.
Alô? É. Oi, podemos começar. Podemos? Vamos começar? A gente já está no ar? Sim, não saímos. Tá bem. Eu acho que eu vou começar, parece que é, ia ter um rapaz que ia fazer, mas eu não estou vendo ele chegar, vamos nós aqui. Então, vamos lá. Muito bem. É, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Né? Nós damos início agora à conferência de abertura, com a presença da professora Pipa Nores. 
é, gostaria de avisar que é, nós estamos com transmissão aberta e ao vivo no canal do YouTube da associação, tá? É, e que a gente vai contar também com o serviço de tradução. Tá? Então, agora é, eu peço licença para eu cumprimentar a professora Pipa Norris e a gente volta daqui a voltamos a falar. Professora, professor Pipa Norris, good evening. Good evening. <laughs> Welcome to Brazilian Political Science Association. Thank you, Thank you very much for accepting the invitation to attend our event. My yeah. pleasure. It's an honor to have you, you with us. And then, agora eu vou apresentar a professora Pipa Norris para vocês. Né? É a professora Pipa Norris ocupa a cátedra Paul Magar em, politico, em, em Política Comparada na Faculdade de Governo é, John F. Kennedy, da Universidade de Harvard, onde leciona há mais de 30 anos. É diretora fundadora do Electoral Integrity Project, é diretora do Global Part Survey e co-diretora do TrustGov Project e vice-presidente do o Old Value Survey. A partir da política comparada, Norris estuda os seguintes temas, opinião pública e eleições, instituições e culturas políticas, políticas de gênero e comunicação política, e a segunda cientista política mais citada no mundo, de acordo com o Google Acadêmico. Coleciona vários prêmios, entre eles muitos é, cedidos pela APSA, né, The American Political Science Association, mas merece destaque o, recime, o, o recebimento do prêmio Iorra Skate é, em Ciência Política, que é conhecido informalmente como o Prêmio Nobel da Ciência Política. É, a professora Pepa Nobre já publicou cerca de 50 livros, muitos deles já traduzidos é, em dezenas de idiomas, né? e o título de seu último livro é In Praise of Scepticism, e foi lançado agora em 2022. Então, it's my pleasure to give the floor to Professor Pipa Norris. Thank you so much. And I'm going to say that I have also um, a problem because I have, a, I have uh, COVID. It just occurred today, and so that's not good. Um, but at least with Zoom, we can still connect. And Brazilian political science is always a pleasure to connect with a really great network. And so that would be really good. So I'm going to talk about trust, and in particular, big little election lies, a challenge which is facing the United States, but clearly aff affecting Brazil in the run up to the presidential elections and how far we have cynical and credulous ev evaluations of electoral fraud. So what's this about? Well, this is part of a book which has just come out. I've just got the first physical copies today. And I'm going to talk about the theory of trust and trustworthiness, the evidence from the World Value Survey, which is a global pattern that we can look at, the findings and the conclusions. And first, this is the argument that I'm going to make. We need to challenge some of the normative assumptions about the beneficial consequences of trust. Trust may be positive, for example, trust in elections, trust in politicians, trust in parties, but it may also have problems if people are taken in by demagogues, by those who are seeking corrupt politics, or others who may have their own self-interest. So what we need to focus on is not trust, was electoral trustworthiness, which is a different normative concept. Trust is always valuable for the authorities because it produces compliance. The more that you trust, then the more that you're likely to turn out to vote, the more likely you are to feel that the outcome is legitimate, the more likely you are therefore to feel a sense of citizen satisfaction. But for citizens, it can be effect which is positive or negative. And in particular, what matters with trustworthiness is whether there are accurate and rational beliefs or whether our evaluations have er uh, errors uh, which involve both cynicism and credulity. And I'm going to argue that two factors in particular lead to errors. 
One is the individual level cognitive skills. How far do citizens have the capacity to judge an election? They may listen to the leader or the party which they sympathize with. They may listen to interest groups. They may listen to the media. But also what's important is the information environment. And so at societal level, how far societies are open or closed is critical for evaluations of trustworthiness, which are accurate and rational. And what we need to do is build, is build up the electoral management boards and their trustworthiness, which means their competency so that they can deliver in the way which they are promised to do. They're professional. They make sure the results are counted on time. They make sure that there's no problem of money in politics. They make sure that the electoral register is accurate. It has integrity. In other words, it stamps, there stamps out things like corruption and it's impartial. They're not simply supporting the government or supporting one party. Instead, they are a judge who can be seen by all sides as having the best public interest. And above all, what we need is institutional guardrails with freedom of expression, media pluralism, civil watchdogs observing the election and effective electoral laws. If we can do that, then elections are going to be more trustworthy. Well, let me build up this argument. Those are the claims. What's the evidence and how do we think about it? So this is the book. As I said, it's just come out. First copy is just here. And it's from Oxford University Press. And it's called In Praise of Skepticism. Skepticism means people don't just believe based on traditions or loyalties or partisan cues. Instead, they evaluate some information. They try to sort out what's accurate and what isn't accurate. And they trust, but only after they verify. And the book itself, as a theory, and then it describes the evidence and the methods, and then the different components of skeptical trust, and then the conclusion. So what is trust and what is trustworthiness? What are the concepts? Well, if you look back on the literature, of course, we know from the 1950s onwards that trust is thought to be vital for citizen participation, for brokerage politics, so that different parties come together and, and basically respect each other's views, and democracy, therefore. And many people have made this argument, whether it's Gabriel Armand about political legitimacy, whether it's about po political polarization and gridlock, rule of law, societal cooperation, my colleague Bob Putnam, saying that the more that we trust each other in society, the more we can get things done. Uh, it's argued that uh, trust is important for sustaining relationships like marriage and affection. It lubricates markets. It means that companies can trust each other and can trade. It manages organizations. And it's even thought that more trust between countries can facilitate international peace, alliances, and basically collaboration and cooperation. If so, then clearly declining trust or low trust should be a matter of public concern. And here's some of the evidence for the decline of trust. And it's very familiar. Here's the American evidence, which looks at public trust in government using the NES. And people are asked how much they trust the government in Washington to do what is right, just about always or most of the time. So these are the positive responses. And you can see how it was higher, clearly in the 60s and, and early 70s. It declines, however, as the great society had challenges over race, over, um, uh, over Nixon and Watergate and a variety of other hot button issues. It continues to decline under Ford and Carter. It goes up somewhat under Reagan, which is interesting. Under Herbert Walker Bush, we see a spike, which is a rally around the flag effect after the Gulf War. With Bill Clinton, we can see that trust again goes up somewhat during his two terms in office before declining under G.W. Bush. And then under Obama and Trump and Biden, it's relatively low compared with the trends over this long period. As we can see, basically between 20% or 30% say they really trust government to do what is right. If we also look at US elections, especially when we break it down by party, this is how confident are you across the country that the votes cast for the president will be accurate and counted. And here what we've got is the very or somewhat confident. And we can see 
that there is uh, basically a decline, particularly amongst Republicans in 2006 to 2008. And then again, after 2018 to 2020. By contrast, you can see that the Democrats and the Democratic leaners are fairly flat and fairly high. Here's also some of the perceptions of electoral issues by political parties in a September poll, 2020. And people are asked, what's the most important problem? And what you can clearly see is not only is there a lack of trust, but that Republicans and Democrats disagree sharply on what the cause of the problems are. Both sides have their doubts, but they have different problems. So absentee ballots not being counted, as we can see, that's because of thoughts of voter suppression, and that's higher amongst the Democrats. By contrast, people using illegal and fraudulent means to cast ballots, much, much higher. 70% of Republicans agree with that, compared with 32% of Democrats. Eligible voters, again, not being allowed to cast a ballot, a big gap by party, and voters being cast by people who by law are not eligible to vote, again, an enormous gap. And this has consequences for legitimacy. When people are asked in, for example, YouGov polls done for The Economist, whether Biden legitimately won the election, but they look at it by vote, we can see that 97% overwhelming proportions of Democrats and voting for Biden said, yes, of course, Biden was legitimate. But we can also see that three quarters of Trump voters said, no, he's not legitimate. And we can even see relatively large proportions of independents who also agree with that sentiment. Professor, yes. uh, would you like to share your slides or? I have been sharing my slides. Are you mean, you tell me that nothing's been shown? No, not, nothing. <laughs> okay, that does not help. Should we start again from the beginning? Let's go If back. it's better. Sure. Share screen. Elections. There we go. Can you now see the slides? Yes. Okay. We should have said earlier, but that's okay. So this is about electoral legitimacy and big little election lies. As I said, it's about the theory, the evidence, the findings, and the conclusions from the book. And the argument, which is that we need to focus less on trust than trustworthiness, which is a different normative assumption and has different measures. So this is the book with the theory section and the argument, a description of the evidence, the different components of skeptical trust, and then the conclusions. And so what's the theory? As I said earlier, all of these scholars for more than 70 years have been saying that trust is critical for democracy. Trust is what reduces many beneficial consequences, just like social trust is important for society and international trust is important for peace and also for country collaboration, for example, through universal, um, international, on universal human rights and through international bodies like the United Nations. So trust has long been thought to be important and low or declining trust should be a matter of public concern. So this was the trend in public trust in American government. And again, high levels in the 60s and early 70s where it declines, it goes up, it goes down. And the most recent period, as you can see, is a low uh, signal of trust. <coughs> and it's under Obama, it's under Trump, and it's continuing under Biden. So it's not simply a democratic or Republican problem. Instead, there appears to be a general problem of trust. But there are differences when we break it down by party. Here's the pattern with the reds as the Republicans, the blues as the Democrats. And you can immediately see that there's been a pattern where the Democrats have higher levels of trust on average in the election, that they're going to be accurately cast and counted. And that's true today. But of course, amongst Republicans, we see a big decline, which is very much fueled by Trump and by the rhetoric around the election, including electoral deniers. 
the problems vary from one place to another, from one party to another. And again, some substantial dis disagreements. For example, people using illegal or fraudulent means to cast a ballot. You can see that 70% of Republicans regard that as a major problem. 32% half of Democrats see that as a problem. And in terms of legitimacy, which is the outcome of trust, we see this enormous gap between those who voted for Biden, those who voted for Trump, and they're polarized on the legitimacy of Biden's electoral victory, despite the courts, despite extensive investigations into the results, despite um, auditing and many attempts to try to go uh, and, and appeal on these issues, none of which have succeeded, but clearly legitimacy is divided and polarized. And all of this, of course, leads to the extremes that we know about in America, whether it's, for example, QAnon and beliefs in conspiracy theories, whether it's beliefs in conspiracies about Pizzagate, which is about pedophiles, whether it's beliefs about Invectimen or quite simply the January the 6th, which was a dr dramatic shock to the US political system <coughs> when um, the vice president was threatened. And there was real violence and, of course, over 600 arrests. And, of course, it's not simply, <coughs> excuse me, the United States. This is Brazil and this is from the Gallup World Poll. And you can see that from 2012 to 2018, the proportion who have no confidence in their national government goes up <coughs> eight out of ten. And the proportion who have some confidence or yes, confidence goes down a lot. And even more striking is if we look at um, these patterns about elections, again, it goes up in 2008, stays relatively stronger, although not enormously stronger in 2010 to 12, plummets in 2013 and continues very, very low, 14% have confidence in the honesty of elections. So theoretically, what causes trust? What have arguments been? And there are really three arguments. The first one, which is some social psychology, suggests that trust is inherited as a personality trait. So it's like being optimistic or pessimistic, extrovert or introvert. So you're trusting or cynical and ulcinar provides a book which certainly makes that argument. Others, like the late Ron Inglehart, says it's not so much about individual attitudes and you're growing up in your family, it's about your society. If you grow up in Sweden and you grow up in Brazil, or you grow up in Russia, or you grow up in, in France, there are very different stable characteristics acquired from early childhood learning from socialization. And this is sticky, it doesn't change that much. But what about performance? So the argument I make in the book is defining trustworthiness as an informal social contract. So it's an agreement. It's between the principal and the agent or the agency. And the agent or agency looks at the past, how different agents have worked, looks at, for example, previous elections, looks at political parties, and then makes a decision <coughs> to project further forward into the future that the agent will fulfill their responsibilities with competency, meaning they can actually deliver. For example, the EMB and the courts are going to be impartial and fair, and they can do that. It has integrity or honesty, not corruption, and it's impartial. So it's fair to all parties and all candidates, despite conditions of risk and uncertainty. Now, if we do that, what we end up with is a, a very simple, but very useful typology. On the one hand, across the top, we have how far citizens or patients in a, in a doctor relationship or people um, working as, uh, with lawyers, how far they have negative or positive uh, judgments about the future performance of those agencies. And then down the side, we have some objective evidence for whether or not the agency was actually positive according to these criteria or negative. So the ideal is skeptical trust. Skeptical trust 
doesn't just believe it because of a personality trait, doesn't just believe it because of growing up in the society, it believes it based on past performance. It sifts evidence, it looks at some ways to think about these issues and it makes an informed judgment. <coughs> if, however, the government is not working well, the election is not effective, and there are genuine doubts, then it's perfectly rational to be a skeptical mistruster. You shouldn't trust those who are not trustworthy. This after all is what we teach our children when we think about how far they should approach strangers. We say, don't trust anybody. But there's also two other positions which are very interesting. One is when there's a positive performance, but negative judgments. And that's something, for example, where the COVID vaccination works, but people are very reluctant to take it. They don't believe it does. They think there's all sorts of um, effects which are negative. And so that's cynicism. And then lastly, there's credulity. For example, if you believe the lies in America about electoral fraud. So these four positions, we can start to operationalize and we can start to measure. And in order to do that, we can look at essentially judgments of trustworthiness. You can do it in society. How safe do you feel in your local area? You can do it at the state. How much do you trust the judges? How much do you trust um, politicians who are elected for the Congress? And you can look at it for international agencies. How much do you trust, for example, the United Nations or the World Health Organization? But in all cases, we have performance. How competent are they? How integrity? How much impartiality? But it all gets mediated through public perceptions. So I can't judge, for example, whether a vaccine is going to work. I don't know. I'm not a scientist. But I can certainly look at some criteria and some information to try and see if there is effectiveness from a vaccine and if it's something that's going to work for me and therefore serve my interests. And the reasons why my public perceptions may be more accurate are firstly, my information resources and my cognitive skills. Can I work out what's going on if Bolsonaro says that the election is stolen or that there are, there's problems in local areas? Do I have information for that? What's my knowledge? What's my interest? What's my media access? And then at societal level, in particular, there's a big distinction between open and closed societies. So the more that there's media freedom, the more that there's freedom of expression, the more that you can hear lots of different perspectives towards the government, both critical and positive, and you get information from oversight mechanisms, then the more accurate your judgment should be. And that's what I'll demonstrate in just a minute. So those two things lead to public perceptions. Now, what's the evidence? So here, what we're using is the World Value Survey, European Value Survey. Seven waves, we're about to launch the eighth wave, and it started in 1981 and has gone on till 2021. It covers 115 diverse open and closed societies, and the measures of confidence in elections and perceptions of electoral integrity are included in the survey. And for objective evidence, we can use the variety of democracy project for the performance indicators. This is what the world looks like in the World Value Survey. Some countries have done more than others. Latin America is pretty good. However, Africa, for example, and Sub-Saharan Africa is still a problem in terms of coverage but the blue countries are the ones where we've got more surveys. And you can see we do cover 80% uh, of the population around the world. And this is how we classify our societies. So we've got on the vertical axis, whether or not there's a liberal democracy. So that's between authoritarian regimes and democratic regimes at the top. And then I've also classified on the horizontal axis, freedom of expression. So this is the VDEM measure, and it has alternative sources of information. And the countries in green are the ones which are the most open, and the countries in red are the ones which are most closed. So countries like China, Tajikistan, Belarus, excuse me, Russia and Iran are the most limited. And so we've got a number of countries that we can look at to test 
And the test is going to be how far the public trusts and has confidence in their elections. Then what do the expert and objective indicators say about electoral performance? And where there's a correlation between the two, then that indicates a effective and rational judgment, a skeptical judgment by the public. So the findings. First, confidence in elections and in government. What you can see here is simply the two subjective measures. In other words, from the World Value Survey. And again, we have red societies, which are the ones which are closed, and green societies, which are the open societies in freedom of expression. And what you can immediately see is that there's more confidence in government, more trust in government, in the countries which have less freedom of expression. China, Bangladesh, Indonesia, Tajikistan were all very high. And by contrast, we see various countries here which are less free, sorry, which are more free, and which have lower levels of confidence both in their elections and in their government. If, however, we compare public opinion, which is the confidence in election measure across the bottom, with the objective measure from the Variety of Democracy project on free and fair elections, which is on the vertical axis, what you can see immediately is that there is a relationship in open societies. So who's most confident about their election? Australia, Chile, Canada, Japan, the United States is in the moderate area, but still higher. Whereas in contrast, in a Mexico, a Peru, and a Brazil, we can see less confidence in elections. Tunisia as well, Guatemala as well. By contrast, if you look at the line of those which are red, which are closed societies, what you can see is that the more that there's control over information, the more that the state controls how much there's criticism, then the greater the level of confidence in, for example, Myanmar, in Indonesia, in Tajikistan, in Iran. So there's an opposite pattern. What about if we look at liberal democracy and confidence in elections? Again, we have to replicate to see whether or not the measures are accurate. And again, we can see this contrasting pattern. So the more that you're democratic by objective measures, the more that you have confidence in elections. The, the less in an open society you have confidence, then the less democratic. But there's no such relationship in those countries which are open, which are closed societies. We can see a similar pattern when it comes to good governance. These are the measures which are there from the World Bank. So what's the conclusions? What's the bottom line? We can open it up to Q&A that trust is not necessarily a good thing. Bolsonaro, like Trump, is alleging that he will not accept the results. And yet he's behind in the polls, Lula da Silva. So if he goes through on that, it's going to really challenge the trust and the trustworthiness of the institutions. <coughs> but we can also see that trustworthiness and electoral trustworthiness is much greater in those countries that control freedom of expression, opposition criticism, independent journalists, and a variety of other forms of freedom of expression. And credulity is just as much of a problem as cynicism, but we don't even think of it like that. We really need to revise our normative assumptions. And what do we do about it? We have clearly to build the process of elections and election management bodies so that they are trustworthy, which means they're competent, they're honest, they're, they are impartial, not partisan, and there are checks and balances through institutional guardrails, which make sure that EMBs work effectively and therefore you should have trust in elections. So that's the argument which I'm making. And all of the book is just available um, it was meant to be available at APSA, but it wasn't. But nevertheless, I've just got a box with all the books in them. And you can get more details 
Trust in elections is only one component, but nevertheless, I hope that that's been useful for giving you a short taste of what the new book is about. And my next book after this one is looking at feelings of legitimacy in authoritarian states. We've always assumed that basically legitimacy was manipulated or manufactured, but my argument in my new book, which is the cultural roots of democratic backsliding, is that there is in fact genuine public support for a number of leaders and for certain values which are deeply authoritarian. So that's a problem and a challenge, but I hope to cover that in my next, in my next study. Thank you very much. And I look forward to um, speaking with you. Uh, Professor Pippa Norris, I'm so sorry to know that you are sick. I know, <laughs> I just did it today. And it was APSA, the American Political Science Association. So I've got two pink lines, which means that I've got COVID, which I always knew in a way. Oh my um, God. <laughs> I wish that you get better. And I'm sorry. I. <laughs> sorry, my throat wasn't too good. Okay. I'd like to thank you very much for having participated, even having COVID. It's so, so. So important for Brazil. So because it is. <laughs> thank you. Uh, thank you. And thank you for the excellent. Lectury uh, comparative politics uh, allows us to think better about our own problems, and uh, I think you learn a lot about your presentation about uh, the challenges uh, of uh, ensure of le legitimacy of le uh, the elections and the leg legitimacy of uh, democracy. I think the book is very interesting and needed to read. And um, I hope that we can see, uh, can have you to Brazil for a, a presidential face-to-face uh, uh, -face, uh, meeting as soon as possible. Okay. That's perfect, absolutely. And you know, when COVID is a little bit more in rear, rear view window, that would be great. I'd love to do that. Okay, thank you. Thank you. Great, Professor. Enjoy the rest of the conference. Okay, thank you. Bye. Bye. <laughs> então, gente, é, creio que é, é, ela foi absolutamente gentil de fazer a palestra, é, mesmo em uma situação é, de gripe forte, né? Então, eu queria agradecer né, a presença de vocês, após agradecê-la, eu queria agradecer a presença de vocês e que a gente tenha, então, um ótimo, ótimo encontro. Então, eu dou boa noite e até amanhã, que teremos uma excelente é, semana de trabalho, tá bom? Obrigada, Luciana, pelo seu trabalho, pela coordenação. Obrigada. Obrigada.